eres mi dama, mi gran amor. ¿Qué edad tiene Pedro? Es él, ¿verdad? Pedro es nuestro hijo. Mira, ya tú van a estar muy ocupados con lo del hijo que están esperando. Es que es mentira. ¿Qué cosa es mentira? Mira, ya no está embarazada. Yo no voy a ser padre. ¿Acaso te piensas ir a vivir con Mariano? Sí. Es una noticia muy buena, ¿verdad? Por favor, no me hagas esto, mamá. Mamá, mamá. te vaya bonito. Que espíe Ignacia. Que la siga a todas partes, que le tome fotografías sin que ella se dé cuenta. ¿Es eso lo que tú quieres que yo haga? Me ahorraste toda la explicación. Nadie me va a poder poner un pie encima. Me van a respetar. ¿Pero de qué estás hablando? Necesito que me ayudes a abrir una cuenta de banco. Yo solo confío en ti. Su papá estuvo en mi casa. Fue a ver a mi tía Gina y... Ahí los dos me confesaron que se conocían desde antes. Tú eres mi dama, mi gran amor. Claro que vine a verte a ti, José Manuel. Pensé que podríamos almorzar juntos. Las cosas no han estado muy bien entre nosotros, así que... Si compartimos más tiempo, podríamos solucionar nuestros problemas. ¿Tú quieres pasar más tiempo conmigo? Sí. Karina, tú... Tú me gustas mucho. Pero yo, yo, yo tengo que sentir que yo puedo confiar en ti. Por supuesto que puedes confiar en mí. Entonces... Entonces dime... Mírame a los ojos y dime que no hay nada entre Tomás y tú. Por supuesto que no hay nada entre Tomás y yo. Él solo es el marido de mi mejor amiga. Y... No me vuelvas a mencionar eso, porque de verdad me voy a enojar contigo. ¿Me oíste? ¿Se puede saber de dónde sacaste este dinero? Pues, ¿qué hiciste, Lupita? <risa> Yo no hice nada. La mamá de Rubén me ofreció una lana para que nunca más volviera a ver a su hijo. Y yo acepté, porque me lo merezco. ¿Y esto lo saben en tu casa? Lo hice por mi hijo. Así, todas las cosas que él necesite, yo se las voy a poder dar sin tener que verle la cara al baboso de su padre. Con este dinero nunca nadie me va a volver a decir naca. ¡Nunca! Pero pues si es por dinero, tienes a tu tía Gina, Lupita. Ay, mi tía Gina podrá tener mucho dinero, pero ¿tú crees que yo voy a andar toda la vida pidiéndole que para los pañales de mi hijo, que para el médico? Además, que pague esa familia, que pague por todo el daño que me han hecho. Así no le salió gratis tratarme tan mal. ¿Tú crees? ¿Tú crees que si yo hubiera sido compañera de Rubén, hubiera sido vecina, me hubieran tratado como me trataron? ¿Tú crees? ¿O que si yo hubiera tenido un apellido de esos bonitos? ¿Me hubieran hecho un lazo? Claro que no. Y eso duele. Duele mucho, Mireya. Tranquila, Lupita. No llores. Yo te voy a ayudar. Siempre termino haciéndolo, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Sí. Estela. ¿Qué está pasando aquí? Alfonsina. Ay, ay, qué lindo. Muchas gracias. De nada. ¿Te fumarías un cigarrito conmigo? Como en los viejos tiempos. Yo no fumo, lo dejé hace mucho tiempo. No. Ay, sí, yo tampoco fumo. Ay, lo decía por molestar. Ay, tantos años fumando los dos solos en el jardín. Ay, uh -huh. Muertos de calor, eso sí. Porque a Estela le molestaba el humo. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Yo no olvido nada. Recuerdo una a una las razones que tuve para abandonar a mi familia. Pero, ¿por qué dejaste abandonados a tus hijos todo este tiempo? ¿Por qué lo hiciste, Mariano? No tuve otra alternativa. Estela me obligó, me exigió que me fuera de aquí para siempre. Ay, pero te desapareciste tantos años. Ay, siquiera una carta, una visita, un correo electrónico, por lo menos un texto. Nada. ¿Te das cuenta? 
¿Te das cuenta de que ahora eres un completo desconocido para tus hijos? ¿Y qué podía hacer si Estela me quería meter preso? Quería demandarme a mí, a su propio esposo. No sé de qué estupideces de robo, de... No, no, no podía hacer otra cosa. Además, Alfonsina, si yo hubiera caído preso, mis hijos hubieran crecido exactamente igual sin un padre, pero además hubieran quedado marcados. Lo mejor que pude haber hecho era desaparecer. Ay, Estela, mi hija. Su hija es una mujer muy peligrosa. Le ha destruido la vida a muchas personas. Y a mí... A mí me impidió ser el padre que yo siempre hubiera soñado ser. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Yo les estaba preparando la cama y, y les iba a dejar los pijamas aquí a la mano. Que no pasen trabajo, solo eso. Gracias, qué, qué considerada. Bueno, como tú no quieres que haya una empleada en esta casa, bueno... No, 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 no me gusta convivir con gente extraña. Además, menos si no es parte de la familia. Yo lo entiendo, lo entiendo. No es un reclamo. No me importa hacerme cargo de la casa. No me importa lo más mínimo. Yo sé que mi hija y tú trabajan mucho todo el día y, y llegan muy cansados. Gracias, Estela. Por eso me pareces una mujer tan, tan fascinante. ¿Siempre estás pensando en el bienestar de los demás? ¿Fascinante? Sí. Eres una mujer tan intensa, tan segura de sí misma. Y eso es algo que a cualquier hombre le encanta. ¿Cualquier hombre? A mí. A mí me encanta. Eres una mujer que sabe lo que quiere. Y que sabe lo que le conviene. ¿Verdad? Entonces, sé mi aliada. Ayúdame a controlar a tu hija. Si de verdad sabes lo que te conviene, Ayúdame a vigilar a tu hija. La cosa se puso muy difícil con ella. Incluso llegué a pensar que Esther era capaz de hacerle daño a nuestros hijos. Y, y esa fue otra de las razones por las cuales me fui. No quería exponer a los niños a que, a que tuvieran ese peligro. Mi hija está loca. Pero dudo que ella hubiera hecho algo así. Su hija ha hecho cosas mucho peores. Usted sabe perfectamente a qué me refiero. Ahí nos vemos, ¿eh? Rubén, no te quieres quedar. Acabamos de pedir una pizza, no tarda. Ay, sí, deliciosa, con masa delgada, la que te gusta a ti. No, no, yo tengo cosas que hacer. No me esperen despiertos. Rubén, es así, no te preocupes. Va a llegar mañana para el desayuno y se va a comer lo que hayamos dejado de la pizza. ¿No habrá escuchado algo de lo que dijimos? Ay, no, Rubén, no, no creo. Él cuando va a salir solo le preocupa contar cuánto dinero tiene en la bolsa y dónde están las llaves de su moto, anda con sus audífonos, no te preocupes. Tú sabes que cuentas conmigo para todo lo que necesites, Tomás. Lo sé. Pero por eso me atrevo a pedirte esto. Porque Ignacia está demasiado distante, demasiado lejana. Y yo no entiendo por qué. Le he dado todo, le he dado gusto en todo. He hecho lo que ella siempre ha querido. Es una mala agradecida. Igual a su padre. Yo tengo la sensación de que sigue interesada en ese obrero naco, el tal Pedro. No, eso ya se había acabado. Eso no puede ser. No, yo no estaría tan seguro. Yo misma voy a ir a hablar con el tal Pedro Pérez a la obra. Prefiero verlo ahí y no en su casa. Pero vas a ver. Eres... Eres fabulosa. Estupendo. Buenas noches, Olegario. Buenas, señora. ¿Cómo que señora? Dime, Gina. 
Bueno, yo me imagino que debe ser difícil acostumbrarse a ver a otra persona en lugar de a alguien que uno ya conoció, ¿verdad? Sí, la verdad es que no, no es nada fácil. Dime una cosa, ¿cómo era tu relación con Berta? Bueno, me imagino que ustedes se hicieron muy amigos por la cercanía de las dos familias. Bueno, no mucho lo normal. Ella se comportaba como la hermana de Margarita y la tía de Pedro y de Lupita. Increíble. Es que mientras más lo pienso, más me asusta. Esa mujer estaba completamente trastornada. Imagínate nomás, no solo me robó todo lo material, también quería apoderarse de mi vida personal. No, pues sí, la verdad es que era una mujer un poco extraña. Te propongo algo, Legario. Hagamos de cuenta que nunca nos conocimos. Es más, nos estamos viendo por primera vez. Mucho gusto. Mi nombre es Gina Pérez. Mucho gusto, Olegario Gómez. Es un placer conocerte, Olegario. Estoy segura que nos vamos a llevar muy bien. ¡China! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Ay, ¿Yo? Ay, ¿Qué cara, Ignacio? No, no sé, como si tuvieras ganado la lotería o algo así. ¿Qué tienes más? ¡Margarita! ¡Margarita, qué pasó! No entiendo. No me digas nada, Gina. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿sí? Pero ten mucho cuidado. ¿Cuidado con qué, Margarita? Mira, Gina. Yo, la mera verdad, yo no sé si fue buena idea pedirte que te quedaras a vivir en esta casa después de todo lo que pasó con esa mujer. Estuvimos en tantísimo peligro y todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Margarita, yo no tuve la culpa de nada. ¿Yo qué iba a pensar que la única amiga que tenía en el mundo iba a ser algo así tan horrible como lo que hizo? Como se lo dije a Pedro, yo sería incapaz de... ¿A Pedro? ¿Has estado platicando con Pedro? Bueno, yo solo quise aclararle que yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Yo no traje a esa mujer a vivir a esta casa. Yo nunca los pondría en peligro, hermana. Yo los amo. Bueno, ya, ya, ya. Mira, yo necesito estar tranquila con mis hijos y con mi futuro nieto. Y yo ya tengo muchas complicaciones. Para... Yo necesito vivir una vida medianamente feliz. Así que yo creo que lo mejor es que tú te vayas a un hotel. Y así estamos más tranquilos todos. Mira, China, eh, tú puedes venir a visitarnos, sí. Pero ay, cada quien en su casa, por favor. Y yo creo que es mejor que te vayas, sí. Así evitamos cualquier problema. Te digo que no me pasa nada. Absolutamente nada, no insistas. Es que tenías una cara como de éxtasis. No, cara de cansancio, de ganas de acostarme. Ay, qué sé yo. ¿Por qué no te ibas a preparar para que cenemos? ¿Dónde está la abuela? Ay, vas a seguir acosándome con preguntas. Pon tú la mesa mejor. Mira, yo no tengo por qué estar aguantando esto. Mamá, ¿sí? por favor. Pon la mesa, Ignacia, y se acabó. Ya, deja, Ay, ya, corre. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Jefa. Rubén, ¿volviste? ¿Volviste a vivir aquí? No, 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 ni loco, regreso. Entonces, viniste a reprocharme que todo lo que he hecho por ti durante toda tu vida no ha servido para nada. Ay, mamá, ya para el con tu drama, ¿ok? Todos necesitamos un descanso de vez en cuando. Tú vives en un permanente descanso, Rubén, por favor. Sí, me refiero a un descanso de ti. Mira, ven. Yo solamente vengo porque necesito que me digas cómo va lo del el asuntito ese. Ah, eso. Oh, para eso, si sí te acuerdas que tienes mamá, ¿verdad? Bueno, Rubén, yo te prometí que ni Lupita ni su familia te iban a volver a molestar. Así va a ser. Ya tomé cartas en el asunto, hice lo que tenía que hacer. 